సో ఇంకా మనకు జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ వన్ మంత్ లో రాబోతుంది అయ్యయ్యో నేను చాలా చదవాలి అండ్ అదేవిధంగా చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేయాలి సో ఏ విధంగా గట్టి అవుతానో అండ్ అదేవిధంగా మనకు అండ్ నేను ఇక్కడ ఇందులో క్వాలిఫై అవుతానో లేదో ఒకవేళ క్వాలిఫై కాకపోతే ఇంట్లో ఏం చెప్పాలో భయం భయం అయితే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఎగ్జామ్స్ కు రేపు అయిపోయి నెక్స్ట్ మరో క్షణమే అయిపోయి మీరు ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా కాన్ఫిడెంట్ గా ఎగ్జామ్ రాయాలి ర్యాంకర్ రావాలి సో ఎగ్జామ్ లో ఒక టాపిక్ మీరు చదివారు అనుకోండి సో ఆ టాపిక్ లో వంద రకాలుగా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగితే మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫార్మా వే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకు జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఇంకో వన్ మంత్ లో అయితే ఉంది ఆ జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ తర్వాత నైపర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అయితే ఉంటుంది సో జీప్యాట్ ఎగ్జామ్స్ కు అండ్ అదేవిధంగా నైపర్ ఎగ్జామ్స్ కు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారో సో ఆ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి కామన్ గా ఫైవ్ మిస్టేక్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అది ఎగ్జామ్స్ కు ఎగ్జామ్ లో అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అండ్ అదే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ అయితే ఉన్నప్పుడు ఐదు కామన్ మిస్టేక్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ మిస్టేక్స్ నుండి ఏ విధంగా గట్టిన్ అవ్వాలి అనే టాపిక్ మీద ఈ రోజు వీడియో అయితే చేయబోతున్నా సో ఫ్రెండ్స్ ఏ మాత్రం వాళ్ళు సెండ్ చేయకుండా లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటామో మనం కామన్ గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటో తెలుసా ల్యాక్ ఆఫ్ ప్లాన్ సో మన లెక్చరర్స్ అండ్ అదేవిధంగా మన గైడ్స్ అండ్ అదేవిధంగా అండ్ అదేవిధంగా మన ఫ్రెండ్స్ సో వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి టైం ల్యాగింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ అదేవిధంగా ఏ కేటగిరీలో మీరు వీక్ గా ఉన్నారో ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసి అండ్ అదేవిధంగా చివర్ లో వచ్చేసరికి ఈజీగా ఉండే క్వశ్చన్స్ ను ఆన్సర్ ఈజీగా చేయగలవు అని చెప్తూ ఉంటారు సో అది టోటలీ రాంగ్ సో ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ లో టైం ల్యాగింగ్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అని అనుకోండి సో మనకు అక్కడ వన్ అవర్ అక్కడే కిల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇంకా మీరు టూ అవర్స్ లో ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయగలరు అండ్ అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ డిఫికల్ట్ అంటే మీరు వీక్ గా ఉన్న సబ్జెక్ట్ లో ఆన్సర్ చేయమని చెప్తూ ఉంటారు సో అది కూడా టోటలీ రాంగ్ అండి సో ఎందుకంటారా మీరు ఫస్ట్ లోనే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అండ్ అదేవిధంగా మీరు వీక్ గా ఉండే సబ్జెక్ట్ లో మీరు వీక్ గా ఉన్న సబ్జెక్ట్ మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చినట్లయితే సో మీకు ఫస్ట్ లోనే మీరు ఆన్సర్ సరిగ్గా చేయలేకపోతే మీ మైండ్ అంతా కొంచెం ఇరిటేట్ గా అండ్ అదేవిధంగా కొంచెం అంటే యాక్టివ్ గా ఉండేదానికైతే మన బ్రెయిన్ అయితే సహకరించదు అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జామ్ కు అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటారో మీరు ఫస్ట్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో అండ్ అదేవిధంగా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరో సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నించండి సో ఎవరైతే మనకి చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు అనమాట నువ్వు టైం ల్యాగింగ్ క్వశ్చన్ చేసే ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి అదేవిధంగా నువ్వు వీక్ గా ఉండే వాటిలో చేసేసి అంటారు ఇది టోటల్ ఇరాంగ్ సో నేను చెప్పినట్లు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ టిప్ అయితే వర్క్ అవునే అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయితే ఈజీగా అంటే అదే విధంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ ను ఈజీగా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో ఇది ఫస్ట్ టిప్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చేసే సెకండ్ మిస్టేక్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జామ్స్ కు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి సో జీప్యాట్ కు ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాం నార్మల్ గా చదువుతూ ఉంటాం అండ్ అదేవిధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం అనమాట సో ఆ ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇక్కడే మనం కొంచెం స్ట్రాటజీ అయితే యూస్ చేయాలి అది ఏ విధంగా అని ఇప్పుడు చెప్తాను అనమాట మీరు ఒక ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే తీసుకోండి సో ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ లోనూ మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి కదా సో మీరు మొత్తం ఆన్సర్ చేసేసేయండి సో ఫైవ్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ లోనూ మీరు మొత్తం ఆన్సర్ చేయండి సో మీకు మీరే కరెక్షన్ చేసేసేసుకోండి సో చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు తెలిసేది ఏంటంటే మీరు కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయ్యే అండ్ అదేవిధంగా వీక్ గా ఉండే సబ్జెక్ట్ అండ్ అదేవిధంగా అండ్ అదేవిధంగా టాపిక్స్ అయితే మీకు తెలిసి వస్తుంది సో ఇంకా మనకు జీపాట్ ఎగ్జామ్ వన్ మంత్ ఉంది సో ఈ వీక్ గా ఉండే వీక్ గా ఉండే అండ్ అదేవిధంగా డిఫికల్ట్ గా ఉండే సబ్జెక్ట్స్ కు కొంచెం టైం కొంచెం ఎక్స్ట్రా అయితే
అనమాట సో ఒక చిన్న లైక్ వేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు థ్రాట్ మిస్టేక్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనం చేసే థ్రాట్ మిస్టేక్ ఏంటో తెలుసా సో ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట సో ఇంకా మనకు జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ వన్ మంత్ లో రాబోతుంది అయ్యయ్యో నేను చాలా చదవాలి అండ్ అదేవిధంగా చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేయాలి సో ఏ విధంగా గట్టి అవుతానో అండ్ అదేవిధంగా మనకు అండ్ నేను ఇక్కడ ఇందులో క్వాలిఫై అవుతానో లేదో ఒకవేళ క్వాలిఫై కాకపోతే ఇంట్లో ఏం చెప్పాలో భయం భయం అయితే వచ్చేస్తూ ఉంటుందో సో ఇక్కడ అయితే మీరు చాలా అయితే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి అండ్ అదే అండ్ అదేవిధంగా మీ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అయితే మీరే తీసేసుకుంటూ ఉండాలి అదేవిధంగా అంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్ లేకపోతే ఏమవుతుందో చెప్పేనా మీరు కాన్ఫిడెంట్ లేకపోతే మీరు బ్రెయిన్ అయితే మీ బ్రెయిన్ అయితే సరిగ్గా అయితే వర్క్ అవుతుంది నార్మల్ గా మీరు వన్ అవర్ లో చదివే చదవగలిగే ఒక టాపిక్ అనేది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయితే తీసుకుంటూ ఉంటుంది కాన్ఫిడెంట్ గా లేనప్పుడు అండ్ అదే విధంగా మీరు ఈ భయం ఏదైతే ఉంటుందో సో నేను క్వాలిఫై అవుతానో లేదో ర్యాంక్ వస్తుందో లేదో సో వీటి గురించి మీ బ్రెయిన్ అయితే ఒక చివర్ లో అయితే థింక్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా థింక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు శ్రద్ధగా ఏ విధంగా చదవగలుగుతారండి ఆ సబ్జెక్ట్ ను సో మీరు ఒకసారి థింక్ చేయండి సో ఎప్పుడే ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ డేనే మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయినాయి ఏమైంది సో ఇన్ని డేస్ వన్ ఇయర్ నుండి మీరు చదువుతూ ఉన్నారు సో అదంతా గుర్తుంటుంది కదా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు సో మీకు మీరు సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అయితే చేసుకుంటూ ఉండండి అంటే అదే విధంగా కాన్ఫిడెంట్ గా అయితే ఉండాలి సో ఇదైతే మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడం వల్ల మీరు ఇంకా మీ పాజిటివ్ వైబ్స్ అయితే మీ మైండ్ లో వచ్చి ఇంకా మీరు కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అండ్ అదేవిధంగా తెలుసుకోండి విషయాలు ఇంకా బాగా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అయితే ఈ కాన్ఫిడెంట్ అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎగ్జామ్స్ కు రేపు అయిపోయి నెక్స్ట్ మరో క్షణం అయిపోయి మీరు ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా కాన్ఫిడెంట్ గా ఎగ్జామ్ రాయాలి ర్యాంక్ రావాలి సో ఈ ఈ మిస్టేక్ ను చేయకండి కాన్ఫిడెంట్ గా లేకపోవడం అనే మిస్టేక్ ని సో మనం ఫోర్త్ మిస్టేక్ గురించి అయితే తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం చేసే ఫోర్త్ మిస్టేక్ గురించి తెలుసుకోవడానికి అంటే ముందు ఒక నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అయితే చెప్తానమాట ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను బీఫామ్ చదివేటప్పుడు నాకు ఒక సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ లో ఎప్పుడు మార్క్స్ వచ్చేది అనమాట నా బీఫామ్ పర్సెంటేజ్ కూడా సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అయితే ఉంది అండ్ అదేవిధంగా మా క్లాస్ లో టాపర్ అనేవాడు ఒకడైతే ఉన్నాడు వాడికి వాడు వచ్చేసరికి ఎగ్జామ్స్ ముందు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ మాత్రమే చదువుతాడు అనమాట అండ్ నేను ఎగ్జామ్స్ టైమ్ లో ఒక నైన్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ కూడా చదువుతూ ఉంటాను నేను ఎంత చదివితే కూడా నాకు ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ సో అక్కడ ఆ మధ్యలోనే నన్ను ఆగిపోయేవాడిని వాడు మాత్రం త్రీ ఫోర్ అవర్స్ చదివేసి ఒక నైన్టీ పర్సెంటేజ్ లో అయితే వాడు నిలుస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు టాపర్ లోనే వస్తూ ఉంటాడు సో వాడు ఏం రా బాబు ఈ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ చదివి కూడా వాడు నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఎలా తెచ్చుకుంటున్నాడు రా అనే క్వశ్చన్స్ కి నాకు బి ఫార్మ్స్ అయిపోయేంత వరకు కూడా నాకు ఆన్సర్ అయితే దొరకలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఆలోచించే పరిజ్ఞానం బాగా పెరిగింది అండ్ అదే విధంగా జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాం డిఫరెంట్ పీపుల్స్ అయితే కలిశాను సో ఇలా కలిసి ఇట్లా యూట్యూబ్ లోకి వచ్చి అందరికి హెల్ప్ అవుతాం సో నాకు వచ్చి థాట్స్ అండ్ అదే విధంగా నాకు ఉండే సబ్జెక్ట్ ను మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఇలా యూట్యూబ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను సో ఇక్కడ ఈ సోదం తాపేద్దాం సో కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఏంటంటే సో అతని గురించి మొత్తం ఆలోచించిన తర్వాత అండ్ అదే విధంగా ర్యాంకర్స్ ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు అనే వాటి గురించి నేను ఒక చిన్న చాలా మందిని అడిగాను అండ్ అదే విధంగా నాకు నేను వెయ్యి క్వశ్చన్స్ అయితే వేసుకున్నాను సో నాకు అక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటో తెలుసా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారో వాళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు అండ్ అదే విధంగా వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి చదివారు అనుకోండి సో ఆ టాపిక్ పైన వంత క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు అని వాళ్ళు ముందే ఊహించుకుంటారంట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకోండి సో జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ లో ఒక టాపిక్ మీరు చదివారు అనుకోండి సో ఆ టాపిక్ లో వంద రకాలుగా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగితే మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి అని వాళ్ళు ముందే మైండ్ లో ఫిక్స్ అవుతారంట సో అలా ఫిక్స్ అవడం వల్ల వాళ్ళు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలగరంట చేయగలుగుతారంట సో నేనైతే బ్లైండ్ గా చదివేసేవాడిని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లైన్ నుండి చివరి లైన్ దాకా చివరి లైన్ దాకా ఏదైతే ఏదైతే ఉంటుందో సో వాటిలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం పెట్టుకుని నేను చదివేసేవాడిని సో నాకు ఏదో నేను ఒక గొప్ప ఫీలింగ్ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనే ఫీలింగ్ లో ఉండేవాడిని అదైతే టోటలీ రాంగ్ అని నాకు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తూ ఉంది సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవడం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఎప్పుడైతే
సో కొంతమంది బ్లైండ్ గా అయితే చదివేస్తూ ఉంటారు ఒక టైం అనేది అయితే పెట్టుకోరు సో మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ ని వన్ డే మొత్తం చదివేస్తూ ఉంటారు అది ఎంత చదివినా మీ మైండ్ కి ఎక్కదు అండ్ అదే విధంగా ఎగ్జామ్స్ కు దగ్గర వచ్చేస్తూ ఉంటాయి టెన్షన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది చదవాల్సింది ఎక్కువ ఉంది అబ్బా నేను చదవగలనో లేదో ఇలా మొత్తం చాలా అయితే తికిమక్కు పడిపోతూ ఉంటారు సో ఇదైతే టోటలీ రాంగ్ మీరైతే ఖచ్చితంగా టైం టేబుల్ అయితే ఉంచేసుకోవాలి సో మనం ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ అయితే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి టైం 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 సో అల్టిమేట్ టైం సో ఏ దానికైనా అండి టైం అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి టైం టేబుల్ సో ఇంకా మనకు వన్ మంత్ అయితే ఉంది ఆ వన్ మంత్ ఎంత ఇంత ఇప్పటి దాకా ఎంత అయితే చదివారో మొత్తం ఇంకొకసారి రీకాల్ చేసుకోండి అండ్ అదే విధంగా మీరు షార్ట్ నోట్స్ అయితే రాసుకుంటారు కదా వాటిని కూడా ఒకసారి తిరిగేసుకుంటూ ఉండండి అండ్ అదే విధంగా మీ హో మీ ఇళ్ళలో ఒక ఇలా వాల్ పైన ఏదో నాకు స్టిక్కర్స్ వేసి ఒక పేపర్ లో ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ అదే విధంగా ఇట్లా మొత్తం రాసేసుకోండి ఇంకా మనకు జీప్యాట్ లో కనుక మీరు క్వాలిఫై అయితే అండ్ అదే విధంగా నైపా లో క్వాలిఫై అయితే మీ లైఫ్ అనేది అసలు సూపర్ ఉంటుంది దాని తర్వాత డోక అయితే ఉండనే ఉండదు సో మీరు ఎగ్జామ్ దగ్గర పడిపోతుంది ఖచ్చితంగా టైం మేనేజ్మెంట్ అయితే ఉండాలి టైం టేబుల్ అయితే ఉండాలి ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు దాకా ఫైవ్ మిస్టేక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా చేయబాకండి సో ఈ జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ ఏ కాదు అండ్ అదే విధంగా ఇది నైపర్ ఎగ్జామ్ గురించే కాదు సో మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా అనుకోండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీ కాలేజ్ లో జరిగే థియరిటికల్ ఎగ్జామ్ గురించి కూడా సో ఇవి ఇవి ఈ ఫైవ్ మిస్టేక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇదైతే ఇది వచ్చేసరికి అన్నిటికీ వర్తిస్తుందండి ఇది మీరు మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి ఇది మీకు ఎంత వరకు వర్త్ అవుతుందో లేదో అనేసి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది అనమాట వీడియో వచ్చేసరికి ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీరు ఏదో కొంచెం లో కొంచెం అయినా తెలుసుకుంటారు అని అనుకుంటున్నా సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ ఇచ్చేసుకోండి అండ్ అదే విధంగా వీడియో వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ ని అండ్ అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికన్నా ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న కామెంట్ కూడా వదిలేసేయండి సో ఫ్రెండ్స్ జై హింద్